Dan pernah dulu saya ditantang itu ada orang dua Belanda. Kalau apabila bisa itu ada ambil foto di sana itu dia bayar saya satu jam atau dua jam itu 20 juta. Oh, bang, jadi kan kayak eh, apa sih kayak kesan abang? Maksudnya kayak apa sih yang bisa abang bagi kalau misalnya orang mau kemari atau mau ke hutan kemana pun? Kira-kira apa sih yang dilakuin supaya kita itu nggak ganggu mereka gitu? Kadang kan kebanyakan ada nih orang datang ke tempat ini kayak nantangin gitu kan ya. nantangin udah gitu nanti pulang-pulang sakit atau apa nangis segala macam nyari dukun lah kayak gitu kan jadi kayak e, apa sih kira-kira yang ya. supaya dilakuin supaya kita itu nggak ya, diganggu kita harus permisi lah ya seperti saya bilang ya kamu punya rumah Mm-mm. saya nggak permisi tentunya kamu marah kan marah ya seperti itu juga dia dan kalau memang mereka tuh seperti menantang kalau saya tantang dia kan marah juga kan ya. nah seperti Bapak kamu nggak bagus. Itu kan nantang dia kan, nantang-nantang kamu kan. Kan tentunya marah ya seperti itu dia juga. Jadi dia kita... kan dia punya pemikiran juga. Jangan sementang dia tuh makhluk gaib kita sesuka hati kan. Anak kita sesumbar itu sebetulnya nggak boleh. Berarti nah, kita kalau ke tempat-tempat ini kita nggak boleh nantang, nah, kita nggak boleh sok hebat iya, gitu karena emang iya. alam kita tuh tipis sekali dampingannya. Iya, tipis berdampingan. Kan, karena kan bukan bukan tipis juga karena mereka itu bisa melihat kita. tapi kita nggak bisa. bisa melihat bisa aja kan ya kita bilang kesempatannya kita buang air kecil gitu nggak permisi tiba-tiba dia kena kakinya marah dong marah lah kan dia hmm. seperti itu juga bagus saja aku tabok sekalian hmm. nah, jadilah t- seperti itu jadi kalau kita ke hutan itu kita harus permisi kalau orang Islam itu harus menyebut nama Allah kalau memang dia Kristen harus menyebut nama Yesus kan untuk pelindung dia kan itu kan sebetulnya bukan mitos atau yang lain kalau memang kalau begitu ya kan memang kenyataan nah, karena saya itu dulu entah kenapa saya itu selalu kehutan tuh seperti itu jadi yang saya bilang itu ada satu tempat kampung saya bilang itu gunung orang bunian hmm. setiap orang ke sana itu itu terkadang dia melihat, melihat atau mendengar orang menyanyi tengah malam atau mendengar mencium bau masakan itu padahal jaraknya jauh dari bukit lawang tuh jauh. Oh berarti di dekat bukit lawang ini ada bukit juga namanya bukit bunian. Nah, itu, itu saya bikin sendiri, saya bikin itu nama sendiri. Oh abang kayak karena di situ emang banyak budi bukit yeah, itu memang uh, perumahan yeah, kampung yeah. duri kampung uh, uh, mereka. Iya. Yeah. Jadi itu itu dekat nggak bang jaraknya sama uh, dari kita? bukit lawang itu itu sekitar kalau kita naik kereta kalau kita nggak naik kereta bisa dua jam setengah gitu kan. Kalau kita naik kereta bisa taruh dekat pembakiran kita jalan bisa satu jam. Nah, cuman kadang-kadang mereka tuh nggak jumpa. Kadang-kadang kalau memang mau jumpa, jumpa. Jadi Dulu. mereka yang tak, yang mereka lah yang ngambil ahli, yeah. ngambil andil. Kalau lo nggak bisa nih jumpa aku gitu. Yeah. Harus kalau misalnya aku mau aja baru bisa. Iya gitu. Yeah, gitu aja. Bang, nah. mereka ada yang jahil nggak sih bang? Ada Kayak... sih, ada sih yang mengganggu kita tuh ada. Cuman ya karena apa ubah yang saya bilang itu kehidupan mereka tuh seperti kehidupan kita sini. Hmm. Ada yang jahat, ada yang nggak jahat. Ada yang kawin cerai itu di sana pun ada juga. Bener-bener kayak aktivitasnya kayak kita. Iya. Cuman ya perbedaan saya bilang itu bajunya itu uh, warnanya kalau hitam-hitam, mobilnya kok warnanya hitam-hitam nggak ada sport warna merah, nggak ada sport warna biru. Kalau kita itu kan banyak warna. Oh. Nah, jadinya kalau saya itu tuh memang bagi saya itu nggak bohong atau itu memang ada. Seperti kisah nyata ya kalau bagi saya Dan pernah dulu saya ditantang itu Ada orang dua Belanda Kalau apabila bisa itu ada ambil foto di sana itu Dia saya satu jam atau dua jam itu 20 juta Oh maksudnya orang Belanda datangin abang yeah. Kalau misalnya ini kan abang kasih tahu nih di sini tuh ada makhluk mitologi yang namanya bunian Mungkin Terus dia, dia kayak, dapat informasi dari yang, yang lain Oh dapat informasi dari yang lain Terus yeah. dia ngomong sama abang yeah. nih karena emang abang bisa yeah. Dia nanya kalau abang bisa dapat fotonya Abang dikasih 20 juta yeah. Abang yeah. jep Saya bilang nggak bisa karena kalau mereka itu kalau memang dia mau sama kamu, kamu sendiri dia bisa lihat. Nah satu masa itu ada juga itu, oknya orang dari TV dia mau tanya di mana saya bisa lihat bikin ngeliput orang bunian. Dari mana bang? Dari orang TV Jerman juga ada tuh tuh menanya dari saya. Dari Jerman. Iya. Kalau memang itu bisa dia biar saya 150 juta. Oh dia orang Jerman ini datang jumpa abang yeah. mau mau buat film yeah. orang bunda ini harus ikutan gitu yeah. maksudnya buat film kalau yeah. misalnya bisa bayar 150 juta yeah. aneh ya namanya makhluk halus kayak mana mau <laughs> itu makanya saya bilang itu uh, kalau dia saya saya jawab, saya jawab itu gampang 
Kalau memang dia mau sama kamu Bisa kita lihat Kalau nggak bisa Saya tidak mau Dan saya tidak mau itu Yang namanya dia bilang Siapa nggak mau uang mm-hmm. Tapi dengan cara seperti itu Kayaknya berat loh Saya bisa aja bilang seperti orang Oh hari ini kamu ikut sama saya Bisa jumpa harimau Harimau itu hanya memang benda Benda mutlak Benda hidup Benda nyata Itu hanya nggak bisa iya, iya, Apalagi iya, orang bunian iya. Yang emang halus ya halus, halus. Pun kalau emang dia bisa lihat Bye-bye Gak bisa pulang ke daerahnya hmm. <laughs> Iya gak kan, bang? Iya Jadi kalau kalau mereka itu bilang Ada yang seperti yang bilang Kamu nantang Saya harap itu jangan Jangan iya. dilakukan seperti itu Jadi emang kita kalau misalnya ke hutan tuh kita nggak boleh nantang, nah, kita harus hargai tradisi iya, yang ada, iya. kayak gitu ya bang ya. Nah, permisi, permisi dan sampah itu jangan dibuang di hutan. Oke, okay, uh, terima kasih bang informasinya. Ini kita benar-benar dapat pembelajaran banget ya, khususnya hmm. buat teman-teman yang kalau emang mau jalan-jalan ke hutan itu emang benar-benar kita benar-benar harus menghargain hmm. sekali gitu. Yeah. Terus sama kayak pantangan-pantangan itu. Uh, jangan dilakukan. Di, jangan dilakukan kalau uh, emang nggak mau yeah, kena imbasnya yeah, ke depannya yeah. so uh, terima kasih terima kasih banget nih buat bang Ipul yang emang mau uh, ngespos atau emang mau sharing sama kami ngasih bagi informasi gitu ke kita soalnya emang jarang sih ada orang yang mau ga, nge- ngasih informasi gitu bang jadi kayak karena kalau saya itu saya ngapa seperti itu saya kepingin orang tuh lebih tahu dan lebih mendalami seperti itu dan jangan macam-macam di hutan. Oh, iya. Hmm. Jadi emang kita tuh sebenarnya harus tahu gitu yeah. kan supaya kita tuh nggak banyak saling menghargai. Eh, saling menghargain yeah. supaya emang kita tuh nggak sama-sama saling mengganggu. Oke, okay, semuanya, terima kasih yang udah menonton video ini sampai habis. Uh, sebelumnya kami mohon maaf nggak semua informasi yang bisa kami gali di sini kami share keluar karena di sini kami sangat-sangat menghargai sekali jadi informasi yang emang bisa di share atau dibagi ke teman-teman itu bakalan kami bagi tapi kalau emang ada informasi yang emang nggak uh, boleh di share ke banyak orang atau emang nggak boleh gitu di untuk disebarluaskan nggak akan kami sebarluaskan bang bakalan kami kata aja nanti videonya terus tuh teman-teman nih Uh, yang mau kemari itu bisa bisa aja hubungin Bang Ipul karena uh, Bang Ipul ini guide di Bukit Lawang gitu kalau misalnya dia bawa aman lah <laughs> aman sih enggak saya aman. coba ah, saya coba dan semuanya terima kasih yang udah menonton video ini sampai habis uh, videonya jangan lupa di like di komen di subscribe dan di share ke teman-teman kamu yang lain terima kasih saya Ipul snack <laughs>